ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டிஎன் சமைச்சு செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீல எக்ஸிஸ் போர் பாயிண்ட் த்ரீயோட சேலஞ்ச் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் இதுல சிக்ஸ்தம் பாருங்க இன்சஸ் அண்ட் நைட் கேன் மூவ் ஒன்லி இன் அண்ட் எல் ஷேப்டு பேட்டர்ன் இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா செஸ்ல வந்துட்டு நைட் காயின் பாருங்க இதுதான் நைட் காயின் இது வந்து எல் ஷேப்டு பேட்டர்ன்ல தான் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல கீழே கொடுத்திருக்க ஃபோர் வேஸ்ல தான் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது டூ வேர்டிகல் ஸ்கொயர் மூவ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹரிசோண்டல் ஸ்கொயர் மூவ் ஆகும்னு சொல்றாங்க அப்படி இல்லைன்னா டூ ஹரிசோண்டல் ஸ்கொயர்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேர்டிகல் ஸ்கொயர் மூவ் ஆகும்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா மூணாவது வழி எப்படின்னா ஒன் வேர்டிகல் ஸ்கொயர் மூவ் ஆயிட்டு டூ ஹரிசோண்டல் ஸ்கொயர் வந்து மூவ் ஆகும்னு சொல்றாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒன் ஹரிசோண்டல் ஸ்கொயர் மூவ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ வேர்டிகல் ஸ்கொயர் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் வந்து இந்த நைட் காயினோட ஃபோர் வேஸ் இந்த ஃபோர் வேல தான் அது மூவ் ஆகும் இது வந்து உங்களுக்கு நான் மிஸ்லேனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வீடியோல வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் பாருங்க ரைட் அ சீரீஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் டு மூவ் த நைட் ஃப்ரம் ஜி எயிட் டு ஜி ஃபைவ் அட்மோஸ்ட் டூ மூவ்ஸ் அதாவது ஜி எயிட்ல இருந்து ஜி ஃபைவ் போறதுக்கு மேக்சிமம் வந்து டூ மூவ்ஸ் தான் பண்ணணும் இதுல கொடுத்துருக்கதுல வந்து எந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து நமக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஓகே அப்போ ஜி எயிட்ல இருந்து ஜி ஃபைவுக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்காது ஜி எயிட்ல இருந்து டி ஃபைவ் வரைக்கும் பண்ணாத நமக்கு கரெக்டா வரும் ஏன்னா உங்களோட பேக் ஆன்சர் வைஸ் பாக்குற போது நம்ம ஜி எயிட்ல இருந்து டி ஃபைவுக்கு போறது தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இங்க நான் வந்து ஜிக்கு பதிலா டின்னு மாத்திட்டேன் இப்போ இங்க உங்க புக்லயே பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு டைகிராம் கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து ஜி எயிட் எங்க இருக்கு நம்ம பாக்குறோம் பாருங்க ஜிங்கிறது பாருங்க இந்த லைனு எயிட்டுங்கிறது இங்க இருக்கு அப்போ இதுதான் வந்து ஜி எயிட் தெரியுதா அதுக்கப்புறம் டி ஃபைவ் பாருங்க டி இங்க இருக்கா அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பாருங்க இங்க இருக்கு அப்ப இதுதான் வந்து டி ஃபைவ் டி லைன்ல ஃபைவ் ரோல்ல நான் பாக்குற போது இதுதான் வந்து டி ஃபைவ் இப்ப இங்க இருந்து நம்ம இங்க போகணும் அப்போ என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து நம்ம கரெக்டா இருக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப பாருங்க நமக்கு தெரியும் நைட் காயின் வந்துட்டு மொத்தமா த்ரீ ஸ்கொயர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் எல் ஷேப்ல மூவ் ஆகும் இல்லையா இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க இருக்கமா இங்க இருந்து வந்து நம்ம லெப்ட் சைட்ல ஒரு பாக்ஸ் மூவ் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ ஒன் லெப்ட் போயிட்டோம் இப்ப இங்க இருக்கமா இங்க இருந்து நம்ம டூ பாக்சஸ் வந்துட்டு டவுன் வரும் அப்போ ஒன் லெப்ட் டூ டவுன் வந்துட்டோம் இப்ப நம்ம இங்க இருக்கோம் அப்ப இங்க இருந்து இங்க வரணும் என்ன பண்ணணும் இப்படி தானே போகணும் அப்ப இப்படி போகணும் என்ன பண்றோம் பாருங்க டூ லெப்ட் போறோம் அப்புறம் ஒன் டவுன் போறோம் சோ அதுதான் வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் ஓகே இப்ப நம்ம எழுதிடலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் நான் சொன்னேன் ஒன் லெப்ட் போறோம் அதுக்கப்புறம் டூ டவுன் போறோம் போயிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னா இப்ப பாருங்க ஒன் லெப்ட் டூ டவுன் போகும்போது இங்க இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து டூ லெப்ட் ஒன் டவுன் போகணும் அப்ப எழுதிக்கலாம் டூ லெப்ட் ஒன் டவுன் ஆயிரும் ஓகே இப்ப ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம எழுதிட்டோம் இனி ஒரு விதமா எப்படி போலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் பாருங்க நம்ம இங்க இருக்கோம் இப்ப இங்க இருந்து டூ லெப்ட் நான் போறேன் ஒன் டூ டூ லெப்ட் நான் போயிட்டேன் அப்புறம் ஒன் டவுன் வர இங்க இருந்து இப்படி போயிட்டேன் இப்ப நான் இங்க வந்துட்டேன்னா இப்ப இங்க இருந்து திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் பாருங்க இங்க போறதுக்கு டூ டவுன் போயிட்டு ஒன் லெப்ட் போகணும் புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் டூ லெப்ட் ஒன் டவுன் அதுக்கப்புறம் டூ டவுன் ஒன் லெப்ட் ஓகே அப்ப நம்ம எழுதிக்கலாம் இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஆர் இந்த மெத்தட்ல கூட போய்க்கலாம் அது எப்படின்னா டூ லெஃப்ட் ஒன் டவுன் அண்ட் டூ டவுன் ஒன் லெஃப்ட் இப்ப இது நம்ம எழுதும் போது டூ டவுன் ஒன் லெஃப்ட் எழுத வேண்டாம் எப்பயுமே நம்ம இந்த லெஃப்ட் ரைட் ஆரோ தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுவோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அப் டவுன் ஏரோ எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ டவுன் ஒன் லெஃப்ட்டுக்கு பதிலாக ஒன் லெஃப்ட் டூ டவுன் எழுதிக்கலாம் புரிஞ்சுதான் இப்போ இங்கேயும் பார்த்துடலாம் பாருங்க இங்கே இருந்தோன்னு சொன்னேன் டூ லெஃப்ட் வரும் அப்புறம் ஒன் டவுன் வரும்போது நம்ம இங்கே வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒன் லெஃப்ட் போகிறோம் அப்போ இங்கே வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் டூ டவுன் வரும்போது நம்ம இந்த போர்ஷனுக்கு வந்துடுவோம் புரியுதான் அப்போ இதுதான் நம்மளோட சொல்யூஷன் அடுத்து பாருங்க செவன்த் ஒன் த பிங்க் ஷேப் இஸ்
அப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு ரொட்டேட்டோ இல்லை டிரான்ஸ்லேஷனோ பண்ணுற போது நமக்கு இந்த ஷேப் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பிங்க் டைக்ராம் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்குது நம்ம வந்து இமேஜ் வந்து இங்கே வரணும் இதுதான் வந்து நம்மளோட க்ரீன் பாயிண்ட் தெரியுதா இப்போ இது எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து த்ரீ பாக்ஸஸ் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோடது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ லெஃப்ட் சைட் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கே இருக்கா இப்போ பாருங்கள் த்ரீ லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணும்போது எங்கே எங்கே போகுது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணிட்டேனா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபைவ் பாக்ஸஸ் வந்து அப் சைட் மூவ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போது ஃபைவ் பாக்ஸஸ் வந்து அப் சைட் நான் மூவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போது இந்த க்ரீன் பாயிண்ட்ஸில் இதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனாக வச்சுட்டு இந்த டைக்ராம் இருக்கு இல்லையா இதை நைன்டி டிகிரிக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் எந்த டேரக்ஷனில் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன் இது என்ன டேரக்ஷனு கிளாக் வைஸ் அப்போ நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப்போ நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் நான் ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ பாருங்கள் இது இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும்னு அறுத்தோம் ஒன் எயிட்டினா அதில் பாதி தான் நைன்ட்டி அப்போ இதுதான் நைன்ட்டி வரும் அப்போ கிளாக் வைஸ் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் ஓகே ஸோ நமக்கு இப்படி கிடச்சிருச்சா இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பொசிஷன் இங்கே இருக்குது அப்போ இங்கே வர்றதுக்கு எவ்வளோ லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போது ஃபைவ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுதான் பாருங்கள் நம்மளோட இமேஜ் வந்து கிடச்சிருச்சு ஓகே அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அடுத்து செகண்ட் ரோமன் பார்த்துடலாம் இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட ப்ரீ இமேஜ் இதுதான் வந்து நம்மளோட இமேஜ் அப்போ நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இப்போ இங்கே இருக்கிறத வந்து நான் டூ பாக்ஸஸ் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ அப்போ டூ பாக்ஸஸ் வந்து நான் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம நைன்டி டிகிரிக்கு இந்த டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனுக்கு என்ன பேர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்படி போச்சுன்னா ஆன்டி கிளாக் அதை வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் நம்ம வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்போ எங்கே போயிடும் பாருங்கள் கிடச்சிருச்சா ரொட்டேட் பண்ணும்போது நம்மளோட இமேஜ் வந்து கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ஓகே இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அடுத்து பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டு ட்ரா த டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் த ஷேப் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா என்ன இருத்தோம் இந்த ஃபிகர் அப்படியே நம்ம ட்ரா பண்ணணும் இங்கிருந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி ட்ரா பண்ணணும் இல்லையா அப்போ ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் நம்ம விட்டுட்டு இந்த ஃபிகர் அப்படியே நம்ம பார்த்து ட்ரா பண்ணிடலாம் பாருங்க ட்ரா பண்ணியாச்சு ஓகே இதுதான் நம்மளோட டிரான்ஸ்லேஷன் அடுத்து ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கும் போது இதுதான் வந்து நம்ம லைன் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு லைன் லீவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் ட்ரா பண்ணிடலாம் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் லைனில் வருது ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இது ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகே இதுதான் நம்மளோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இப்போ அடுத்து தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த ஷேப் இதோட ரொட்டேஷன் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் அப்போ ரொட்டேஷனாக ஒரு லைன் நீங்கள் விட்டுட்டு நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் அதாவது இது இருக்கு இல்லையா இது வந்து இங்கே வர மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஒரு <laughs> அதுக்கப்புறம் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங் கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங் அப்போ இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸும் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங்கும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இல்லை அப்போ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்க இது வந்து இன்னர் சர்க்கிள் இது வந்து அவுட்டர் சர்க்கிள் இது வந்து இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் அவங்க கொடுத்துட்றாங்க எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங்கும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங்னா என்ன இந்த ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ட
அப்போ இது எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ பாருங்களேன் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கிடச்சிருச்சா அதாவது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங் அப்போ ரெண்டும் சேரும் போது அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து கிடச்சிருச்சு அப்போ அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸையும் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங்கையும் ஆட் பண்ணுற போது நமக்கு அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போ அதான் நான் பண்ண போகிறேன் ரேடியஸ் ஆஃப் அவுட்டர் சர்க்கிள் எழுதிக்கலாம் ரேடியஸ் ஆஃப் அவுட்டர் சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இது ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவையும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து டென்னு டென்னுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட்டு கீழே பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் ஒன் வந்து கேரி ஓவர் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ வந்து செவன் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னாலும் செவன் நாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்போது ரேடியஸ் ஆஃப் த அவுட்டர் சர்க்கிள் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செவன் சென்டிமீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் ஓகே நம்ம சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் காம்பஸ் எடுத்துட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நான் எடுத்துட்டேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா இந்த ஃபோருக்கும் ஃபைவுக்கும் பிட்வீனில் ஒரு டார்க் ஒரு மிடில் லைன் தெரியுதா அதுதான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம செவன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் காம்பஸில் வந்து நம்ம செவன் சென்டிமீட்டர் எடுத்துட்டோம் ஓகே இப்போது இதே சென்டர்லேருந்து ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இதுதான் நம்மளோட கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் இப்போ மார்க் பண்ணிடலாம் இது வந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து ஓ இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்துட்டு செவன் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்குலர் ரிங் இருக்கு இல்லையா அதோட வித்து வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு ஓகே நெக்ஸ்டம் பார்த்துடலாம் அடுத்து டென்ஸம் பாருங்கள் ட்ரா கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் கிவன் தட் ரேடியஸ் ஆஃப் அவுட்டர் சர்க்கிள் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அண்ட் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த சமையல பார்த்தோம்னா அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சர்க்குலர் ரிங்கோட ரேடியஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சாரி சர்க்குலர் ரிங்கோட வித் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் இல்லை சர்க்குலர் ரிங்கோட வித் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸும் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங்கை கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணணும் ரேடியஸ் ஆஃப் இன்னர் சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் இருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் த இன்னர் சர்க்கிள் வந்து கிடச்சிடும் இதுக்கு முன்னாடி சம்மில் பார்த்தோம்னா இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸும் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங்கும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போது அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ்க்காக நம்ம இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் ஓகே பட் இந்த சம்மில் இவங்க அவுட்டர் சர்க்கிளுக்கும் வித்தும் கொடுத்துட்டதுனால இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீலேருந்து எயிட் மைனஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாரோ பண்ணும்போது இது தேர்ட்டீன் ஆகிடுது இது ஃபோர் ஆகிடுது தேர்ட்டீனில் எயிட் மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் கிடைக்கும் பாயிண்ட் கீழே பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ஃபோரில் ஒன் மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா த்ரீ அப்போது ரேடியஸ் ஆஃப் த இன்னர் சர்க்கிள் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிடலாம் அதுக்காக ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா காம்பஸில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள் நான் மெஷர் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்ஸில் வந்து காம்பஸ் வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு சர்க்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணிடுறோம்
ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ஃபைவுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீங்கிறது ஃபைவுக்கு அப்புறம் இந்த டா இந்த லைனை விட்டுறணும் ஃபைவ் லைனை விட்டுட்டு தேர்ட் லைன் எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகே இதே சென்டரில் இருந்து ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கிறோம் இதுதான் நம்மளோட கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் இப்போ வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் சென்டர் வந்து ஓ இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்புறம் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங் வந்துட்டு அவங்க கொஸ்டின்லே கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிவிட்டு ஓகே இங்கே ஓ இங்கே நம்ம நேம் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஏ பின்னு நம்ம நேம் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ப்ரீவியஸ் சம்லையும் இங்கே இந்த இன்னர் ரேடியஸை வந்து ஓ ஏன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவுட்டர் ரேடியஸ் வந்து ஓ பின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ